রেকর্ড আয়ের পরও বিদায়ী অর্থ বছরে অর্জিত হয়নি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা বছরের ব্যবধানে আয় বাড়লেও ঘাটতি 4.21 শতাংশ বরাবরের মতো এই আয়ের বড় যোগানদাতা তৈরি পোশাক খাত আয় কমেছে সম্ভাবনাময় অধিকাংশ খাত থেকেই এই অবস্থাতে পণ্য বৈচিত্র্যকরণের বিকল্প দেখছেন না বিশ্লেষকরা রাকিব আল জাবেদের প্রতিবেদনে বিস্তারিত বছর জুড়ে দেশের শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে বড় দুশ্চিন্তার নাম ছিল জ্বালানি সংকট 2022 23 অর্থ বছরে পণ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে এই অবস্থায় বিদায়ী অর্থ বছরে রেকর্ড 5556 কোটি মার্কিন ডলারের রপ্তানি আয় এসেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যমতে মোট রপ্তানি আয়ের 84 শতাংশের যোগানদাতা তৈরি পোশাক খাত 19-20 অর্থ বছরে এই হিস্যা খানিকটা কমলেও বছর ব্যবধানে ফের বেড়েছে রপ্তানি বেড়েছে প্লাস্টিক পণ্যেও বছর শেষে প্রবৃদ্ধি 26 শতাংশ তবে গেল কয়েক বছর ধরে ভালো অবস্থানে থাকা পাট কৃষি পণ্য চামড়া ও কেমিক্যাল পণ্যে কমেছে আয় এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনকে সামনে রেখে তাই এখনি বিকল্প বাজারে মনোযোগের পরামর্শ উদ্যোক্তাদের আমরা কোয়ান্টিটি বাইনে আমার অ্যামাউন্টে বেড়েছে অ্যামাউন্টে বেড়েছে কি রকম এখন কোন অনেক ফ্যাক্টরি ওয়াটার প্রবাহ অনেক কম অনেক ফ্যাক্টরি 60 70% ক্যাপাসিটি চলছে বিশ্ব বন্ধার কারণে চায়না জাপান কোরিয়া অস্ট্রেলিয়া ভারত এই মার্কেটে আমরা যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত একটা মানুষ বেশি করছি কারণ আমার প্রবৃদ্ধি আমার ধরে রাখতে হবে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিশ্লেষকরা বলছেন একক পণ্য নির্ভরতা না কমালে হুমকিতে পড়বে রপ্তানি বাজার উদ্বেগ জানালেন সম্ভাবনাময় খাতে রপ্তানির পতনে সুতরাং একটা জায়গায় এই যে কনসেন্ট্রেশনটা এটা আমাদের যে ডাইভার্সিফিকেশনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলেও এটা কিন্তু খুব ভালো একটা কোনো চিত্র আমাদেরকে দিচ্ছে না বিজিএমই এর সাথে ইপিবির একটা দেখা যায় বৈশাদের দৃশ্য তথ্য উপাত্তের আবার ইপিবির সাথে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের যে প্রকৃত টাকাটা আসে সেটার মধ্যে একটা বড় ধরনের পার্থক্য এই জিনিসগুলোর কিন্তু রিকনসাইল করা দরকার একটা প্রোডাক্টের বাজার খারাপ হতে পারে উঠানামা করতে পারে কিন্তু দশটা প্রোডাক্ট থাকলে তো আমি ব্যালেন্স করে ফেলতে পারি বাংলাদেশের তাহলে অর্থনৈতিক ম্যানেজমেন্টটা অনেকটা সহজ হতো কিন্তু সেটা হতে পারছে না এটার এই সিঙ্গেল প্রোডাক্ট ডিপেন্ডেন্সির কারণ রপ্তানি বাজার বাড়াতে আরও অন্তত দশটি পণ্যকে তৈরি পোশাকের বিকল্প হিসাবে প্রস্তুতের পরামর্শ দেন বিশ্লেষকরা রাখি বাল জাবেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক ইস্যুতে যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী নাইজেল হার্ডলস্টনের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষ ভবনে বৈঠক শেষে হার্ডলস্টন জানান কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উভয় দেশের অর্থনীতি বিকাশে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তরাজ্য আর সালমান এফ রহমান জানিয়েছেন জিএসপির পর ডিসিটিএস স্কিম বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনা দেখাবে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে ঢাকা সফর করছেন যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী processes to make it easier to trade um, things like rules of origin and so on so we really hope that Bangladesh will uh, be able to benefit from it and one of my jobs and one of the purposes of being here is to spread the news about that because we want businesses to engage in it and make use of that that কাঁচা মরিচের দাম তদারকিতে রাজধানীর দুটি বাজারে মধ্যরাতে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর দুটি দলে ভাগ হয়ে এটি পরিচালনা করেন তারা অভিযান শেষে জানিয়েছেন কাঁচা মরিচের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কারণ আড়তদারদের মুনাফালোভী মনোভাব ওজনে হালকা হলেও দামে বেশ ভারী বাজার জুড়ে এখনও চলমান কাঁচা মরিচের ঝাঁঝালো দাপট সরগোল ছাপিয়ে কিছুটা উঠে এল সেই ঝাঁঝের হা পিত্তেশ মানে দাম দাম আসলে কেমন বেশি কত বেশি দাম অনেক বেশি পনেরোশো টাকা কেউ চাই সতেরোশো টাকা দাম কিন্তু কষ্ট আমরা বেসমুকার কাছে নিয়ে কেউ এক চাই দশ টাকার দাও কেউ এক হয় দুইটা মরিচ দাও কেউ এক হয় পাঁচটা টাকার মরিচ দাও একটা ডিম বাজম শুধু খুচরা ব্যবসায়ী তো নয় কাঁচা মরিচের এমন চড়া দামের মাসুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেও সে ঝাঁজ কমাতেই রাতভর জেগে থাকা কারওয়ান বাজারে বৃহস্পতিবার রাতে ভুক্ত অধিকারের এই নৈস অভিযান দেশি মরিচটা আমরা দেখলাম একজন বলছেন তিনশো টাকা একই মরিচ তার 
ভাগ্নে বলছেন কত তিনশো বিশ টাকা আবার হ্যাঁ আর একজন বলছেন যিনি ব্যাপারী এখানে আরও দেন উনি বলছেন তিনশো পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ কারসাজিটা কোথায় করা হচ্ছে এই বিষয়টা আমরা মূলত খতিয়ে দেখার জন্য মূলত আমাদের আজকের এই তদারকি এ সময় পাইকারদের কাছে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষতিয়ান না থাকার অভিযোগ তোলেন তারা বলেন সরেজমিন তদারকি শেষে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই নেওয়া হবে পরবর্তী পদক্ষেপ আজকে আমরা এই যে তদারকি দিনেও করা হয়েছে রাত্রে যেটি করলাম এর ভিত্তিতে আগামীকাল আমরা একটা প্রতিবেদন দেবো এরপরই মূলত যদিও পাইকাররা বলছেন আমদানি বাড়লেই কমে যাবে কাঁচা মরিচের দাম তবে ভোক্তা অধিকারে ভোক্তার প্রশ্ন এমন অভিযানে কতটুকুই বা নিয়ন্ত্রণে আসবে বাজার নীল মাহবুব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক অভিযানের পর আজকের বাজার পরিস্থিতিটি আসলে কেমন সেটি আমরা জানবার চেষ্টা করব আমাদের সহকর্মীরা রাজধানী ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে আরও দুজন সহকর্মী আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন আমরা সেই বিষয়গুলোর সম্বন্ধে জেনে নেব শুরুতেই আমরা রাকিব আল জাবেদ আপনার কাছ থেকে জানতে চাই রাজধানীর যে বাজারটিতে আপনি রয়েছেন সেখানে দ্রব্যমূল্যের বাজার পরিস্থিতি কেমন দেখছেন কালকে অভিযান চালানোর পরে আজকের পরিস্থিতিটি আসলে কেমন তানবির গতকালকে যে অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল সেটি হচ্ছে মূলত পাইকারি বাজার অর্থাৎ কারওয়ান বাজার অভিযানটি পরিচালনা করা হয়েছে এই মুহূর্তে রয়েছে আমি মহাখালী কাঁচা বাজারে এবং যথারীতি মরিচের যেই ঝাল সেটা কিন্তু এখানকার যে ক্রেতারা রয়েছেন তারা কিন্তু বেশ ভালোভাবেই টের পাচ্ছেন পার কেজি মরিচ কিন্তু এখানে দেশি যেগুলো রয়েছে সেগুলো চারশো টাকা এই মুহূর্তে বিক্রি হচ্ছে অন্যদিকে ভারত থেকে যে আমদানি করা মরিচগুলো রয়েছে সেগুলো বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকা করে পার কেজিতে গেল কয়েক সপ্তাহ ধরে কিন্তু মরিচের বাজার যে এক ধরনের অস্থিরতা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমদানির পর কিছুটা গত সপ্তাহে কমেছিল অর্থাৎ দুইশো বিশ থেকে দুইশো পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত আমরা সবশেষ নেমে আসতে দেখেছিলাম খুচরা পর্যায়ে যেটা পাইকারিতে একশো আশি থেকে দুশো টাকা পর্যন্ত হয়েছিল তবে আবারও কেন মরিচের বাজারটি এরকম ঊর্ধ্বমুখী সেটারই কারণ জানতে চেষ্টা করেছিল ভোক্ত অধিকার এবং যথারীতি কিন্তু সেখানে একটা স্পষ্ট অনিয়ম কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি আরও দ্বারা যারা রয়েছে তারা কেউ কেউ আসলে ভিন্ন ভিন্ন দামে কিন্তু মরিচ বিক্রি করেছেন একটি দোকানেই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী এক এক দাম বলেছেন সেটা গতকাল কারওয়ান বাজার অভিযানের সময় আমরা দেখেছিলাম এই মুহূর্তে আসলে মহাকালী কাঁচা বাজারে যারা বিক্রি করছেন পণ্য তারাও কিন্তু একই কথা বলছেন তারা পাঁচ থেকে দশ কেজি পণ্য কিনে নিয়ে আসেন আরোদ্দারদের কাছ থেকে মূলত তারা কারওয়ান বাজার থেকে পণ্যগুলো নিয়ে আসেন তারা যেমনটি বলছিলেন যে এক এক দিন এক এক ধরনের দামে তারা পণ্য কিনে নিয়ে আসেন যার ফলশ্রুতিতে তারা ভিন্ন ভিন্ন দামে প্রতিদিন তাদেরকে বিক্রি করতে হচ্ছে এতে কাস্টমারদের সাথে তাদেরকে প্রতিনিয়ত এক ধরনের বাগ বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে এবং অনেক পণ্য কিন্তু তাদেরকে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই সংকট আসলে যখন উঠ কেটে উঠতে চাই আমরা অর্থাৎ ভারত থেকে যখনই পণ্যগুলো আমদানি হয় তখনই দেখি যে বাজারে এক ধরনের স্থিতিশীলতা বিরাজ করে আবার যখনই একটু আমরা দেখি যে পণ্য আমদানি বন্ধ হয়ে যায় তখনই বাজারটা অন্য রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে চলে যায় তবে এই অবস্থায় কতদিন পর্যন্ত ভোক্তাদেরকে এই কাটাতে হবে বা ভোক্তাদের উপর এই দায়ভারটা থাকবে সেটা কিন্তু একটা প্রশ্ন রেখেছেন ভোক্তা অধিকারের এই ধরনের অভিযান আসলে কতটা কার্যকর সেটা নিয়েও কিন্তু এখানকার যারা ভোক্তা রয়েছেন তারা প্রশ্ন তুলেছেন তারা বলছেন যদি বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে যদি ভোক্ত অধিকার বা যে সমস্ত দায়িত্বশীল সংগঠনগুলো বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যর্থ হয় তাহলে সরকারের অচিরে আরও মনিটরিং সিস্টেমটা জোরদার করা উচিত এবং সিন্ডিকেট যে ব্যবস্থাটি রয়েছে সেটি পুরোপুরি ভেঙে ফেলা উচিত তানবীর রাখেন ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমরা রাজধানীর খবর জানছেন এবারে উত্তরের জেলা নাটোরের দিকে একটু নজর দিতে চাই দেবাশিস কুমার সরকার রয়েছেন আমার সঙ্গে এরপর আমরা জিনাহিদ হয়ে যাবো সাদ্দাম হোসেন আপনার কাছে আমরা দেবাশিস আপনার কাছে যেটি জানতে চাই নাটোরের সার্বিক বাজার পরিস্থিতি কেমন দেখছেন তানভীর নাটোরেও কিন্তু যে বিষয়টা প্রথম লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই যে বাজার অস্থিতিশীল হবার পরে বিগত কয়েক মাস থেকে ঈদের পর থেকে বা ঈদের আগে থেকেও যে বারবার জনগণের একটা চাহিদা ছিল যেন ভোক্ত অধিকার বা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হোক কিন্তু সেই ধরনের কিন্তু সারা দেশের অন্যান্য জেলায় এই অভিযান পরিচালনা হলেও নাটোরে কিন্তু সেই ধরনের কোনো অভিযান এখন পর্যন্ত পরিচালিত হয়নি আর যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে কাঁচা বাজারের যে অস্থিরতা সেটা কিন্তু নাটোরে কাটেনি মাঝের একটা দিন শুধুমাত্র একশো বিশ টাকা পাইকারি বাজারে বিক্রি হলেও একশো ষাট টাকা থেকে দুশো টাকা কেজি ধরে বিক্রি হতে দেখা গেছিল কাঁচা মরিচ কিন্তু তারপর থেকে আবার যথারীতি তিনশো ষাট টাকা থেকে চারশো টাকার মধ্যেই কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে তবে আজকে সকালে আমি পাইকারি বাজারে খবর নিয়েছিলাম সেখানে বিক্রি হয়েছে কিন্তু তিনশো থেকে তিনশো টাকা কেজি ধরে প্রকার ভেদে আর একটা বিষয় নাটোরে কিন্তু এখনকার কৃষকের কাছে কোনো ধরনের মরিচ নেই কৃষক উৎপাদিত কোনো মরিচ বাজারে এ পর্যন্ত
তানভীর হঠাৎ করে কিন্তু কাঁচা মরিচের অতিরিক্ত দামে নাবিশ্বাস উঠেছে ভোক্তা ক্রেতাদের মাঝে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি ঝিনাইদের নতুন হাটখোলা বাজারে এখানে এসে যারা কাঁচা মরিচের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায় রয়েছে তাদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে আসলে বাজারে মরিচের সরবরাহ আমদানি কম হয় কিন্তু এই বাজারে মরিচের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তো সপ্তাহখানেক আগেও বাজারে অতিরিক্ত ও আটশো থেকে সাড়ে আটশো টাকা কেজি দরে মরিচ বিক্রি হলেও আজকে কিন্তু বাজারে মরিচ বিক্রি হচ্ছে পাইকারি বাজারে চারশো পঞ্চাশ টাকা থেকে চারশো সাত টাকা কেজি দরে আর খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে পাঁচশো থেকে পাঁচশো বিশ টাকা কেজি দরে তবে দাম আগের তুলনায় কমলেও কিন্তু ভক্তাদের মাঝে কিন্তু স্বস্তি নেই কেননা এই এই দামে কিন্তু উদ্ধগতির বাজারে মরিচ কিনতে তাদের বেশ হিমশিম খেতে হচ্ছে আর বাজার মনিটরিংয়ের বিষয়ে মাঝে মাঝে মোবাইল টিম মোবাইল কোড পরিচালনা হচ্ছে এছাড়া হলেও কিন্তু সেটি কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আসছে না কেননা ব্যবসায়ীরা আরও একটি কথা বলছেন যে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি হলে কিছুটা দাম কমেছিল কিন্তু আবার সেই আগের অবস্থানে চলে গেছে তো আসলে ভোক্তাদের দাবি যে এই উদ্ধগতির বাজারে কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অবশ্যই এই মরিচের দাম আরও কমানোর দাবি করছেন ভোক্তা সাধারণরা তো তানভীর এখানেও কিন্তু মরিচের দাম কম নেই এই ছিল ঝিনাইদের মরিচের ঝাল ছড়িয়ে পড়েছে এমনটি আমাদের সহকর্মী জানাচ্ছিলেন ধন্যবাদ সাদ্দাম আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক আমাদের সহকর্মীরা যুক্ত হয়েছিলেন রাজধানী ঢাকা এবং রাজধানীর বাইরের খবর খবর আমরা জানছিলাম বাজার পরিস্থিতির খবর খবর দেশের আর্থিক খাত সংস্কারে সরাসরি আরও ভূমিকা রাখতে চায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ বুধবার সংস্থাটির প্রথম দিনের বৈঠকে এমন মনোভাব দেখিয়েছে কারিগরি মিশনের সদস্যরা আর এর জন্য আরও সংস্কারের পরামর্শ দিচ্ছেন তারা বন ব্যবস্থাপনাতে পরিবর্তনের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকটিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান সংস্কারের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক নীতি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলতে চায় আইএমএফ মূল্যস্ফীতি কমাতে হলে আন্তব্যাংক ঋণ সুধার বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটির কারিগরি মিশনের সদস্যরা আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবেন আইএমএফ এর প্রতিনিধিরা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমানবন্দর শাহ আমানতের বার্ষিক যাত্রী ধারণ ক্ষমতা পনেরো লাখ তবে যাত্রীর চাপ বেড়ে যাওয়াতে শিগগিরই এই ধারণ ক্ষমতা ছাড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু বোর্ডিং ব্রিজ বেল্ট সহ অবকাঠামোগত যে সকল সুবিধা সেগুলো না বাড়াতে বিঘ্ন ঘটছে সেবাতে যদিও এটি মানতে নারাজ কর্তৃপক্ষ ফখরুল ইসলামের রিপোর্ট দুই হাজার এক সালে পথ চলা শুরু দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর শাহ আমানতের শুরুর অবকাঠামো অনুযায়ী বছরে যার যাত্রী ধারণ ক্ষমতা পনেরো লাখ গেল বছর এই বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক রুটে আট লাখ তিরানব্বই হাজার সহ মোট যাত্রীর পারাপার হয়েছে চোদ্দ লাখ পঞ্চান্ন হাজার প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় ধারণ ক্ষমতা ছুঁয়ে যেতে পারে চলতি বছরই প্রবাসী আধিক্য সহ অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাড়ছে চট্টগ্রামের ফলে ব্যস্ততাও বাড়ছে শাহ আমানতের তবে প্রায় দুই যুগেও তেমন একটা বাড়েনি সুযোগ সুবিধা এখানে সব বেশি মধ্যপ্রাচ্যের যাত্রী দুইটা বেল্ট হাওয়াতে এবং মেনুয়াল হাওয়াতে অনেকাংশে তারা ইমিগ্রেশন করার পরে দুই তিন ঘন্টা লেগে যায় তাদের এই মালামালগুলো উদ্ধার করতে বোরিং ব্রিজ দুইটা হয় না যেখানে লঞ্চের ব্যবস্থা নেই ফ্লাইট যদি ডিলে হয় এখানে প্যাসেঞ্জারের যদিও কর্তৃপক্ষের দাবি ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে শাহ আমানতের অবকাঠামোগত সুবিধা ধারণ ক্ষমতা আমরা যেটাকে বলি পিসিএন এটার নাম্বারটা বেড়ে গেছে এখন বড় বড় বিমানগুলো সহজে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ল্যান্ড করতে পারবে টার্মার কেরিয়ে আগে যেমন দশটা এয়ারক্রাফট পার্ক করতো এখন ইনশাল্লাহ আগামী ফুলি ডিসেম্বরের আগেই হয়ে যাবে কাজটা সেখানে আমরা তেরো তেরোটা এয়ারক্রাফট দাঁড়াতে পারবে আগামী বছরের মধ্যে আমরা আরেকটা বোর্ডিং ব্রিজ পেয়ে যাচ্ছি এবং চতুর্থ বোর্ডিং ব্রিজের জন্য আমরা প্ল্যান করতেছি শাহ আমানতে গেল বছর আন্তর্জাতিক রুটে আট হাজার তিনশো তিরানব্বইটি সহ মোট ফ্লাইট ওঠানামা হয় উনিশ হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশটি ফ্লাইট ওঠানামার ক্ষেত্রেও ঘটছে প্রবৃদ্ধি ফখরুল ইসলাম চ্যানেল টোয়েন্টি চট্টগ্রাম
এবার বিদ্যুৎ ছাড়াই চলবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র তাও আবার মাটির তৈরি কলকাবজাতে হবে না কার্বন নিঃসরণ এবং পরিবেশের কোনো ক্ষতিও গল্পের মতো মনে হলেও এমনটি করে দেখেছেন প্রতিবেশী দেশ ভারতের একজন প্রকৌশলী তীব্র গরমে ঘর থাকবে শীতল প্রয়োজন হবে না ফ্যান এয়ার কন্ডিশন কিংবা এয়ার কুলারের মতো আধুনিক কোনো যন্ত্র এমন কি প্রয়োজন পড়বে না বিদ্যুৎ সংযোগেরও অবিশ্বাস হলেও এমনটাই করে দেখিয়েছেন ভারতীয় প্রকৌশলী মনীষ সিরিপুরাপু প্রকৃতি মৌলিক উপাদান মাটি ও পানির সমন্বয়ে ঘরকে ঠান্ডা রাখার কৌশল আবিষ্কার করলেন তিনি এই উদ্ভাবনের নামকরণ হয়েছে কুল্যান্ড एक बहुत मेजर फ्ल ये है जो हम लोग सोचते नहीं है আমরা মাটির মতো মৌলিক এবং সহজলভ্য উপাদান ব্যবহার করেছি যে নীতিতে মাটির পাত্রে পানি ঠান্ডা হয় ঠিক একই নীতি এবং পদ্ধতি উল্টোভাবে ব্যবহার করে বাতাসকে ঠান্ডা করা হচ্ছে আমাদের নকশা করা নলগুলোতে প্রথমে পানি দেয়া হয় নলগুলোর ভেতর বাতাস প্রবেশের পর প্রাকৃতিকভাবে ঘরের পরিবেশ শীতল হয়ে যায় কামরে কা বন্ধ করে দেয়া मतलब कि आप अपने पहले प्रॉब्लम इन्वेंट किया अपने लिए বাতাসের সাধারণ তাপমাত্রাকে অন্তত 6 ডিগ্রি কমাতে সক্ষম কুল্যান্ড এর মাধ্যমে হয় না কার্বন নিঃসরণ পরিবেশ বান্ধব এই উদ্ভাবনের স্বীকৃতি মিলেছে জাতিসংঘ থেকে শুরু হয়েছে বাণিজ্যিকভাবে স্থাপন প্রক্রিয়া বহুত লোক আমসে পুছতে কি हम টেরাকোটা ইউজ কিউ করতে অনেকেই আমাদের জিজ্ঞাসা করে আমরা টেরাকোটা কেন ব্যবহার করছি মাটি খুব সহজলভ্য এবং সবাই ব্যবহার করতে পারবে কৃত্রিম অন্য যে কোনো উপাদানের চেয়ে টেরাকোটায় কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোটায় যো বি এ एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ मिट्टी একের পর এক আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে নতুন প্রজন্ম কিন্তু সেগুলোর বেশিরভাগই থাকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নানা উপাদান এর বিপরীতে প্রকৃতির জন্য আশীর্বাদ হতে পারে মনীষের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র নুসরাত মৌমি চ্যানেল 24 দর্শক আর এই ছিল ফার্স্ট সিকিউরিটি স্নাই ব্যাংক লিমিটেড বিজনেস টিভি ফর এখন কার আয়োজন সঙ্গে থাকা আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ